Ich will dich nicht singen auf Deutsch, vielleicht kannst du es auf Russisch und André hilft dir einfach. Also, und du hast Brasil? Okay. Мне как какой тебе, как ты в Москве, почему сюда приехал? Потому что э, я просил убежища после э, прайда прошлого, потому что э, в той ситуации в России мне грозила опасность либо быть посаженным в тюрьме, либо ну, покалечивать. Also wäre er in äh, Russland geblieben oder in Moskau geblieben, äh, bestand die Gefahr, dass er ins Gefängnis muss. Und äh, ja, das war eine andere Alternative. Deswegen ist er jetzt hier. Ja, okay. <lacht> Deiner Schlau, das ist wirklich für dich zu gern. Ähm, rechts neben André steht Kirill. Auch er ist im ähm, Asylbewerberverfahren. Vielleicht kann auch er uns erzählen, wo er herkommt und ähm, ja, was dich genau hierher nach Deutschland getrieben hat. Uh, hello, my name is Kirill Kalubin. I am a LGBT activist from St. Petersburg. And uh, seven months ago I had to leave Russia, St. Petersburg, because Uh, police tried to kidnap me in the city center when I should uh, meet with the BBC journalists. So after that case, I left Russia, and now I'm asylum seeker here. Vielleicht ähm, kannst du auch noch ein bisschen erzählen, wo du jetzt gerade bist und wie du das wahrnimmst, hier zu sein, was dir hier in Köln ähm, begegnet, wie du dich hier aufgehoben fühlst. sometimes have problem uh, in process because uh, officials uh, don't know what happens in their native countries and sometimes they can uh, settle you with homophobes in one room. Um, now I live in a small village in Eiffel but Cologne is my favorite city. Ah, das haben wir doch gerne. Also so Köln ist eine Lieblingsstadt, das ist sehr gut. Thank you for saying that Köln is your favorite city. Ähm, neben Kirill steht jetzt Eugen. Eugen gehört zur Organisation Katera. Die setzen sich ein für Flüchtlinge, helfen ihnen und ähm, ja, unterstützen sie. Er selber ist auch ein Flüchtling, ein Asylbewerber. Ähm, André, vielleicht kannst du ihn fragen. Ähm, ob er uns etwas über Katera erzählen möchte und natürlich auch über sich selber, warum er hier ist und was er erlebt hat, als er hierher kam. Wenn du möchtest, kannst du uns sagen, was es für Quartiere ist, also für die Organisation, und auch, wie du hier lebst, was es für dich passiert, was es für dich passiert, und wie du hier lebst, kannst du uns sagen, bitte. Организация «Квартира» — это организация для русскоязычных ЛГБТ и беженцев. Они помогают в оплате адвоката и в оплате шпрахтов. Квартира ist eine Organisation ähm, in Berlin und diese ist für russischsprachende LGBTI. Die unterstützen unter anderem mit Rechtsanwälten, Kosten übernehmen die das. Ich würde schon sagen, also Advokat auf ihn. Ah, ja, okay. Und die machen auch Deutschsprachkurse. Okay. Okay. 
Also und du sagst Sachsen-Anhalt, uh, okay, ich spreche weiter Russisch gerade, glaube ich. Okay, ich versuche mal auf Deutsch. Okay, er wohnt in Sachsen-Anhalt äh, bei Politikern, soweit ich das verstanden habe. Und der hat ein Zimmer bekommen, auch mit einem Russisch sprechenden jungen Mann. Und äh, es hat sich leider herausgestellt, dass er homophob ist. Und da in, sind schwierige Situationen entstanden. Also, okay. ich wenn er nicht will. Okay. Ja, Danke. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Das Vielleicht kann ich jetzt ähm, Javid. Darf ich dich mal kurz? Ja. Du bist, uh, you're from Azerbaijan. You just yes. came here to Germany. When did you come here? Uh, I came. First of all, herzlich willkommen zusammen. Ah, okay. Auf er lernt schon Deutsch. Ja, ja. Uh, I came to Germany in January. This year. Yeah. And, and New Year. Yes. Okay. So, uh, why did you come here? What was your focus, your experience what, um, when coming here? Okay. Um, because I'm uh, uh, actually an uh, openly gay political activist which trying to fight for our rights uh, in Azerbaijan and uh, our government actually not uh, friendly to uh, LGBT person because the Azerbaijan Muslim country also also we have the pressure from the Iran side or from the Russia also uh, so our country is not a democratic country we have big dictatorship no free election, no freedom of speech, nothing else. And if someone try to say something toward government, they mean that they are the black list on the government. We are the spy of the Europe or the or in the West, and they will do everything to arrest us and do something to destroy our life. And for my the uh, activism, they try they, they called me saboteur toward government, and they try to. Uh, Arrest me, and by the way, for this reason, I just left my country. And you, yes, great applause, applause, very yes, good. Unterstützt sie ruhig mit einem Applaus. Das freut uns, das freut sie, das gibt ihr die Stärke, die sie auch brauchen. Und David, um, yes. you told me something about a problem with all the guys asking for asylum, using what you are doing in your city or in your country, you are fighting for your rights and other people are using this to come here, maybe you can tell about that new problem to you? Um, how I can say what about this? Um, yes, uh, the problem is this, that some people, it, we are not much more in Azerbaijan, we are trying to do something for get our freedom, but uh, most of the people not doing nothing, just uh, all of the problems just be getting this uh, toward ourselves. But another people not uh, never doing nothing to do something in Azerbaijan to increase the democracy. But uh, after this, they are using this like as tool to uh, to move to uh, another countries in the Europe. Just they are saying that okay, we have the problem in Azerbaijan, but actually they haven't directed the problem in, toward their life. Just they are using this like as tool to move to other countries. But it's not good, I see. Yeah, it's kind of unfair. Yeah. Okay. Is there anything we can do for you? Do you need any uh, assistance, any help, any support from us here? Do you have anything we contact you or homepage uh, on the internet? Uh, what? <laughs> Is there anything we can do for you? You can tell us something how we can support you anymore, the people out here listening to you? Okay, uh, actually, I, uh, I want to say about uh, LGBT refugees in, uh, in Germany. Uh, the German society, yes, uh, thank you for go uh, German government that helping to us. Uh, they opened the door to uh, welcome us and they are providing our life in safe life here. But LGBT refugees in the camps, in the, in, the, in the house which they are living, they have a lot of problems. And actually the government, every time, uh, mostly they are closing the A's, uh, the problems of LGBT person. Uh, they are not interested in the LGBT uh, asylum uh, seekers problems, but it will be better. Uh, we are doing this, we are saying these problems to everyone. Uh, but they are not listening to us, maybe they will listen to your, their citizens. Maybe you can use your uh, power to say something to government, please think about also LGBT refugees in Germany. I think we can do that, yes, we will try. Or Thank you. Maybe do that. Thank you, Javid.
Dann kommen wir jetzt zu unseren 